மாணவருக்கு வணக்கம் வணிக கல்வி பாடத்தில் இருக்கின்றதான மீட்டல் வகுப்பு தேர்ச்சி ஒன்பது தொடர்பாடல் தொடர்பான பாடவிதானத்தினை இன்றைய திகதியில் நாங்கள் ஆராய போகின்றோம் தேர்ச்சி ஒன்பது வணிக கல்வியில் இருக்கின்றதான பகுதி தொடர்பாடல் இந்த தொடர்பாடல் பாடம் மிகவும் எளிமையானது அதிக புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த ஒரு பகுதியின் இழக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நுணுக்கமான பகுதிகளை விளங்கிக் கொள்வது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் தொடர்பாடல் என்பது சமகாலத்தில் நிச்சயம் தேவை வணிகத்தின் துணை சேவையாக மிக பிரதானமான ஒரு சேவை தான் தொடர்பாடல் கடந்த நிகழ்வில் நாங்கள் காப்புறுதி தொடர்பில் அவை தானிச்சோம் இன்றைக்கு இப்போது தொடர்பாடலை பார்க்குறோம் ஸோ தொடர்பாடல் என்பது நபர்களுக்கு இடையில் கருத்துக்களை செய்திகளை எண்ணங்களை தகவலை கூட இருக்கலாம் ஒரு பிரிவினிடமிருந்து மற்றொரு பிரிவினருக்கு தகவலை வழங்குதல் மற்றும் பெறுதல் தகவலை விளங்கி கொள்ளல் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்ளல் தொடர்பான ஒரு செயல்முறை தான் என்னவா தொடர்பாடல் வெறுமினே தகவலை பெற்று வழங்குதல் என்று சொல்ல இல்லை தகவலை மற்றொரு பிரிவினருக்கு வழங்குதல் பெறுதல் தகவலை விளங்கி கொள்ளல் புரியக்கூடிய மாதிரி விளங்கி கொள்ளல் மற்றது பகிர்ந்து கொள்ளல் தொடர்பான ஒரு செயல்முறை தான் தொடர்பாடல் வணிகத்துக்கு தொடர்பாடல் இன்றியமையாதது தொடர்பாடல் இன்றி வணிகம் செயற்பட முடியாது ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பாடல் மிக முக்கியம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆதி கால தொடர்பாடல் முறைகள் பல புறாவிடு தூது முரசறைதல் அதனையத்தில் பல்வேறுபட்ட முறைகள் ஒளியை ஏற்படுத்தல் போன்ற முறைகள் காணப்பட்டன ஆனால் சமகாலத்தில் மிகவும் நுணுக்கமான தொடர்பாடல் முறைகளும் காணப்படுகிறது தொடர்பாடல் முறைகள் தொடர்பாடல் வணிகத்துக்கு ஏன் முக்கியம் தொடர்பாடல் இருக்கிற தடைகள் என்ன ஒரு செய்தி எவ்வாறு அமைய வேணும் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பில் நாங்கள் ஆராய்வோம் வணிக கருமங்கள் தொடர்பாடல் ஏன் முக்கியம் மிக பிரதானமான ஒரு தலையங்கம் இது ஒரு வினாவாக தொடுக்கப்படலாம் வணிகத்துக்கு தொடர்பாடல் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதை கட்டாயம் படித்து கொள்ள வேண்டிய பகுதி வணிக கொடுக்கல் வாங்கலின் போது செய்திகளை பரிமாற்றுவதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்தி தொடர்பாக வாடிக்கையாளருக்கு அல்லது நுகர்வோருக்கு அறிவிக்க வேணும் மேம்படுத்த வேணும் தொடர்பாடல் முக்கியம் கட்டளையிடல் பணம் செலுத்தல் பொருள் அல்லது மாதிரிகளை பெறுதலுக்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் கட்டளையிடுவதற்கு ஓடர்ஸ் அனுப்புறதுக்கு தேவை உரிமையாளர் ஊழியர்களுக்கு இடையில் உறவுகள் தொடர்பை பேணுவதற்கு உறவில தொடர்பை பேணுவதற்கு வணிக மேம்படுத்தல் நடவடிக்கைக்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் வணிக அபிவிருத்திக்கான ஆய்வு பணிகளில் ஆய்வு அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் வணிக வாய்ப்புகளை கண்டறிவதற்கு சூழல் தொடர்பான ஆய்வுக்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் வாடிக்கையாளர் திருப்தி மகிழ்ச்சியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் ஸோ தொடர்பாடல் இன்றி வணிகம் செயற்பட முடியாது ஏனென்று கேட்டால் வாடிக்கையாளருடைய விருப்பு வெறுப்புகளை அறியலாம் நிறுவன உற்பத்திகளை மேம்படுத்தலாம் கட்டளைகளை இடலாம் போன்ற விடத்தில் தொடர்பாடல் முக்கியமாக இருக்கு ஸோ தொடர்பாடலில் நாங்கள் கதைப்போம் இருவழி தொடர்பாடல் என்ற ஒரு பகுதி இருவழி தொடர்பாடல் என்பது ஒரு பின்னூட்டலுடனான தொடர்பாடல் தான் இருவழி தொடர்பாடல் அதாவது தொலைபேசி செய்தியை நாங்கள் அனுப்பலாம் கதைக்கலாம் மறுபக்கத்தில் ரிசீவ் பண்ணலாம் கேட்கலாம் ஸோ தகவலை அனுப்ப பெற முடியந்தால் அது பின்னூட்டலும் காணப்படும் அந்த முறையிலான தொடர்பாடல் இருவழி தொடர்பாடலாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு வழி தொடர்பாடல் என்பது பின்னூட்டல் இல்லாத தொடர்பாடல் ஒரு வழி தொடர்பாடல் பின்னூட்டல் இல்லாத தொடர்பாடல் ஒரு வழி தொடர்பாடல் ஒளிபெருக்கிய பயன்படுத்தி நாங்கள் கதைக்கிறோம் இப்போ இந்த தொலைக்காட்சியின் ஊடாக மாணவர் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு வழி தொடர்பாடல் நாங்கள் கற்பிக்கிறோம் மாணவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை உடனடியாக எங்களால் பெற முடியாமல் இருக்கிறது ஆகவே அது ஒரு வழி தொடர்பாடல் இருவழி என்றால் தகவலை வழங்கினவுடன் அதன் பின்னூட்டலை அல்ல துளங்களை உடனடியாக உணர முடிந்தால் அது இருவழி எனவும் ஒரு சாரார் வழங்குகிற தகவலை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டால் அது ஒரு வழி தொடர்பாடலாக காணப்படும் இன்னும் இருக்கு கிடையான தொடர்பாடல் நிலை குத்து தொடர்பாடல் இந்த கிடையான தொடர்பாடல் என்றால் நிலை குத்து தொடர்பாடல் என்றால் என்னன்னு பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் மாணவர் முகாமைத்துவத்தில் படிச்சிருப்பீங்கள் முகாமை மட்டங்கள் பொதுவாக மூன்று மேல்மட்ட முகாமை மத்திய மட்ட முகாமை முதல் வரிசை முகாமை என்று முகாமை மட்டங்கள் காணப்படுகிறது 
மேல்மட்ட முகாமையாளர் கீழ்மட்டத்தினருக்கு தகவல் வழங்கினாலோ அல்லது கீழ்மட்ட ஊழியர்கள் மேல்மட்டத்துக்கு வேண்டுகோள்களை முன்வைத்தாலோ அதுகள் நாங்கள் சொல்கிற நிலை குத்து தொடர்பாக மேலேந்து தகவல் கீழ் நோக்கி போகும் அல்லது கீழேந்து மேல் நோக்கியும் போகலாம் அதுக்கு பேர் நிலை குத்து தொடர்பாக கிடையான தொடர்பாடல் என்பது சம அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பாடல் கிடையான தொடர்பாடல் ஆப்ரேஷன் மேனேஜர் ஃபினான்ஸ் மேனேஜருக்கும் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜருக்கும் இடையில் ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணினால் சம அதிகாரத்தில் இடையிலான தொடர்பாடல் அது கிடையான தொடர்பாடலாகவும் ஜென்ரல் மேனேஜர் மற்றைய மேனேஜர்ஸுக்கு தகவலை வழங்கினார் பொது முகாமையாளர் ஏனைய முகாமையாளருக்கு தகவல் வழங்கினால் அது நிலை குத்தான அல்லது கிடையா நிலை குத்தான தொடர்பாடலாகவும் காணப்படும் ஸோ நிறுவனத்தில் தொடர்பாடல்களில் கிடையான தொடர்பாடலை மாடல் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் நிலை குத்து தொடர்பாடல் இந்த ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஒன்று மேல் நோக்கியது கீழ் நோக்கியது நாங்கள் ஆறுதலாக கதைப்போம் ஸோ இவ்வாறான தொடர்பாடல் முறைகள் காணப்படுகிறது தொடர்பாடல் இனி கீழ் நோக்கிய தொடர்பாடல் கீழ்நோக்கிய தொடர்பாடல் என்பது நான் முன்னரே சொன்னது போல மேலதிகாரி தனக்கு கீழே இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தகவலை வழங்குகிற முறை தான் கீழ்நோக்கிய தொடர்பாடல் அதிகார பரம்பரத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்கு தகவலை கீழ்நோக்கி பாய்ந்து செல்லக்கூடிய வகையில் வழங்கினால் அது கீழ்நோக்கிய தொடர்பாடல் உதாரணமாக அதிபர் உப அதிபர் அல்லது பிரதியாதவர்களுக்கு தகவல் வழங்குகிறார் அவர்களூடாக ஆசிரியர்களுக்கு தகவல் வழங்கப்படுகிறது ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு தகவல் வழங்குகிறார்கள் ஆகவே இந்த முறை வந்து கீழ்நோக்கிய தொடர்பாடல் மாறாக மேல் நோக்கிய தொடர்பாடல் எவ்வாறு அமைகிறது மாணவர்கள் வகுப்பாசிரியருக்கு வேண்டுகோள்களை முன்வைக்கிறார் அந்த வேண்டுகோள் மேலிடத்துக்கு செல்லப்படுது அதிபரிடம் செல்லப்படுது அது மேல் நோக்கிய தொடர்பாடல் அதாவது அதிகாரத்தில் உயரத்தில் உள்ளவர்கள் கீழ்மட்டத்தினருக்கு கட்டளையிடுவது கீழ்நோக்கிய தொடர்பாடலாகவும் கீழ்மட்ட ஊழியர்கள் மேல்மட்டத்தினருக்கு கட்டளையிட முடியாததானே என்ன செய்யலாம் கீழ்மட்டத்தினர் மேல்மட்டத்தினருக்கு வேண்டுகோள்களை முன்வைக்கலாம் அது மேல் நோக்கிய தொடர்பாடலாக இருக்கும் இதெல்லாம் மிக நுணுக்கமான சின்ன சின்ன பகுதிகள் இனி நாங்கள் பாடத்தின் முக்கியமான பகுதிகளுக்கு வருவோம் முறைசார் தொடர்பாடல் முறைசாராத தொடர்பாடல் நிறுவனத்துக்கு எது முக்கியம் என்று கேட்டால் நிறுவனத்துக்கு ரெண்டு விதமான தொடர்பாடலும் அவசியம் முறையான தொடர்பாடலும் அவசியம் முறையற்ற தொடர்பாடலும் அவசியம் ஏனென்று சொல்கிறேன் முறை சார்ந்த தொடர்பாடல் என்றா என்ன நிறுவனம் தன்னுடைய முகாமை முறைமையை பின்பற்றி தொடர்பாடலை இயக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு பெயர் முறையான தொடர்பாடல் நிறுவனம் சார்ந்த நிறுவனத்துக்குள்ள நிறுவனம் தொடர்பான விடயங்களை ஆராய்கின்ற தொடர்பாடல் முறை சார்ந்த தொடர்பாடல் உதாரணமாக ஒரு மாணவர் கேட்குறார் எங்களுடைய வகுப்பறையில் ஃபேன் வேலை செய்தில்லை இந்த ஃபேனை மாற்ற வேணும் என்று நேரடியாக அதிபர்கிட்ட போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவர் அந்த செய்தியை எவ்வாறு அனுப்ப வேணும் என்றால் மாணவ தலைவன் அதனூடாக வகுப்பாசிரியர் பகுதி தலைவர் அதனூடாக பிரதி அதிபர் அதுக்கு பிறகு அதிபர்கிட்ட போக வேணும் அது முறையான தொடர்பாடு முறையற்ற தொடர்பாடு எப்படியும் யாருக்கு இடையிலையும் கதைக்கலாம் ஸோ முறையான தொடர்பாடு நிறுவன முகாமைக்கு மிகவும் பக்க சார்பாக இருக்கும் முறையான தொடர்பாடு நிறுவன செயற்பாடுகளை இலகுவாக்கம் அநேகமாக முறையான தொடர்பாடில் சமகாலத்தில் நாங்கள் இணையம் அதிநயத்தில் எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப் போன்றவற்றையும் முறையான தொடர்பாடலாக நிறுவனங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது வெறுமனை கடிதம் மாத்திரம் இல்லை முறைசார தொடர்பாடல கதை அவதானிப்பமாக இருந்தால் நிறுவனத்துக்குள்ள நிறுவனம் தொழில் செய்கின்ற நேரத்தில் தேவையில்லாமல் காலத்தை போக்குவதற்கான அரசியல் கதைகளும் குடும்ப கதைகள் சம்பந்தமாக தொழிலை செய்யாது செய்கின்ற தொடர்பாடல் அநேகமாக முறைசாராத தொடர்பாடல் இது இந்த முகாமை மட்டத்தை மீறியும் செயற்படும் ஏன் நிறுவனத்துக்கு இந்த ரெண்டு முக்கியம் ஸோ ஒரு பாடசாலை அதிபருக்கு கல்வி அமைச்சினூடாக தகவல் வழங்கப்படுற விதம் எவ்வாறு கல்வி அமைச்சின் நிறுவனம் அல்லது அமைப்பினூடாக செயலாளர் பணிப்பாளர் கையொப்பத்துடன் அந்த ஆவணம் என்ன செய்யப்படும் மாகாண கல்வி பணிமனைக்கு அனுப்பப்படும் அதனூடாக வலைய கல்வி பணிமனைக்கு அனுப்பப்படும் அதனூடாக நேரடியாக பாடசாலைக்கு அனுப்பப்படும் அதிபருக்கு கிடைக்கும் அந்த ஆவணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதிபர் என்ன செய்வர் ஆசிரியர்களுக்கு கட்டளைகளை பிறப்பிப்பர் சுற்று நிறுவனங்கள் ஊடாக ஸோ இவ்வாறு முறைசாரா சார்ந்த தொடர்பாடல் இருக்கு நிறுவனம் ஒஃபிஷியலான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் முறைசாராத தொடர்பாடலை நிறுவனம் விரும்புகிறது ஏனென்று கேட்டால் நிறுவனத்தின் சில தகவலை முறை சார்ந்த விதமாக பரப்புவது 
ஸ்லோவாக இருக்கும் முறை சாராத விதமாக பரப்புவது வேகமாக இருக்கும் உதாரணமாக எங்களுடைய நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தோடு இணைய போகிறது வணிக சேர்க்கையில் ஈடுபட போகிறது இது தொடர்பாக ஒஃபிஷியல் அறிவிக்கைகள் ஊழியரிடத்தில் ஒரு அதிருப்தி ஏற்படலாம் ஆனால் அது ஒருவர் ஊடாக வேகமாக என்ன செய்யலாம் முறையற்ற விதத்தில் அதிகாரி குறிப்பிடாமல் ஒரு சாதாரண ஊழியர் ஊடாக குறிப்பிட்டால் அந்த தகவல் அதி அதிகாரிகளுக்கு முந்தரே தகவல் ஊழியருக்கு போய் செய்கிறது ஆகிய ஊழியருக்கு அது மிக கஷ்டமான விடயமாக இருக்காது ஸோ இவ்வாறான சில முறைகளை நிறுவனங்களும் கையாளுகிறது இனி உள்ளக தொடர்பாடல் உள்ளக தொடர்பாடல் வெளியக தொடர்பாடல் தொடர்பாக ஆராய்வோம் உள்ளக தொடர்பாடல் என்பது நிறுவனத்துக்குள் இடம்பெற்ற தொடர்பாடல் ஆக அல்லது உள்ளக தொடர்பாடல் எனவும் நிறுவனம் வேறு நிறுவனங்களுடன் அல்லது வெளிக்கட்சியினருடன் இடம்பெறுகின்ற தொடர்பாடல் புற அல்லது வெளியக தொடர்பாடல் என அழைக்கிறோம் ஸோ அகத் தொடர்பாடல் சாதனங்கள் என்ன அழைப்பு மணி அறிவித்தல் பலகை இன்டகம் என்பன அகத் தொடர்பாடல் சாதனங்களாகவும் புற தொடர்பாடல் சாதனங்களாக தொலைபேசி அதனிடம் கடிதங்கள் மின்னஞ்சல் என்பன வெளியக தொடர்பாடல் சாதனங்களாகவும் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ நிறுவனத்துக்கு அகத் தொடர்பாடல் என்பது நிறுவனம் அல்லது ஒரு கட்டடத்துக்குள் இடம்பெறக்கூடிய தொடர்பாடல் அகத் தொடர்பாடலாகவும் நிறுவனம் வெளித்தரப்பினருடன் இடம்பெறுகின்ற தொடர்பாடல் வெளியக அல்லது புற தொடர்பாடலாகவும் இருக்கும் இதை விட வெகுசன தொடர்பாடல் ஒன்று இருக்கின்றது மாணவர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரே நேரத்தில் அதிகமான பொதுமக்களுக்கு தகவல் வழங்கக்கூடிய முறை வெகுசன தொடர்பாடல் உதாரணம் தொலைக்காட்சி வானொலி அதே நேரத்தில் திரையரங்குகள் என்பன வெகுசன தொடர்பாடலாகவும் இருக்கும் இனி தொடர்பாடல் முறைகள் இதுகள் தான் மிக முக்கியமான பகுதிகள் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் எழுத்து மூலமான தொடர்பாடல் சைகை அல்லது சமீச்சை மூலமான தொடர்பாடல் இலத்திரணியல் தொடர்பாடல் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் என்றால் என்ன அதாவது இலத்திரணியல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தாது வாயினால் உரையாடக்கூடிய முறைகள் தான் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் அதாவது இதுக்கு செலவில்லை நாங்கள் சரளமாக உரையாடுவது இரு நபர்கள் தங்களுக்கிடையில அல்லது பல பேருக்கிடையில கருத்துக்களை வாய்மொழி ஊடாக பரிமாறுவது வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் உதாரண சிறிய கூட்டங்கள் ஒளிபெருக்கு பயன்படுத்தாமல் அதே நேரத்தில் கலந்துரையாடல்கள் இதிலையும் ஒளிபெருப்புகள் அல்லது இலத்திரணி உபகரணம் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கற்பிக்கிறது அது எல்லாமே வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் அனுகூல பிரதிகூலங்கள் நிச்சயம் தெரிய வேண்டும் அதை நாங்கள் பார்ப்போம் எழுத்து மூலமான தொடர்பாடல் என்பது கடிதங்கள் அல்லது வரைவுகள் ஊடாக தொடர்பாடல் கையெழுத்த பயன்படுத்தியிருக்கல அல்லது அதுகள் எழுத்துருவிலான தொடர்பாடலாக இருக்கும் அதுலேயும் நன்மை இருக்குது தீமை இருக்கு சைகை அல்லது குறியீடு அல்லது காட்சி அல்லது அசைவு மூலமான தொடர்பாடல் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நாங்கள் வளமையாக தெரிந்த விடையத விட கொஞ்சம் அப்பாற்பட்ட உதாரணங்கள் தெரிய வேணும் சைகை மூலமானது வீதி சமிஜைகள் மாத்திரம் அல்ல பொதிடல் குறிகள் மாத்திரம் அல்ல நாங்கள் விளையாட்டு ஈடுபடும் போது கிரிக்கெட் விளையாட்டு ஈடுபடும் போது அங்கே இருக்கிற நடுவர் காட்டுகின்ற ஒவ்வொரு சமிஜைகளும் சைகை மூலமாகத்தான் அவுட் சிக்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் அல்ல ஃபோர் ஃப்ரீ ஹிட் இதுக்கான இதெல்லாம் சமிஜைகள் மாணவர் இதுகளும் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் இதுகளும் சமிஜைகள் தான் ஸோ இவ்வாறான சில குறிகாட்டிகளை பயன்படுத்த முடியும் அல்லது பாபா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி முடிந்தது முடிந்து போகுது இதுவும் ஒரு விதமான குறிகாட்டி தான் அல்லது ஒரு குறியீடு தான் கருத்துக்களை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் சில நிறங்களை பயன்படுத்துகிறது ஸோ மாணவர்கள் தெரியும் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி மாணவர்கள் உடுத்த வேண்டிய நிறங்கள் அல்லது சில பேர் சில நிற உடைகள் அல்லது ஆடைகள் அணியும் போது மாணவர்களுக்கு தெரியும் இது இவ்வாறான இது இந்த கருத்து என்னென்று மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுகள் கூட ஒரு விதமான குறிகாட்டிகள் தான் இலத்திரணியல் குறிகாட்டிகள் பார்த்தோம்னா இலத்திரணியல் தொடர்பாடல்ல இலத்திரணியல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தி இடம்பெறும் தொடர்பாடல் இலத்திரணியல் தொடர்பாடல் உதாரணமாக தொலைபேசி மின்னஞ்சல் அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் சமூக வலைத்தளங்களை குறிப்பிட முடியும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறோம் இது ஒவ்வொன்றிண்ட அனுகூல பிரதிகூலங்களும் ஆராய போகிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் ஆராய போகின்றோம் இது எல்லாமே நிறுவனம் பயன்படுத்தலாம் எந்த தடையும் இல்லை பொருத்தமா பாட்டினை உணர்ந்து பயன்படுத்த முடியும் 
இனி பார்ப்போம் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடின் அனுகூலங்கள் என்ன வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல நன்மை என்ன என்று பார்க்குறேன் ஸோ இந்த வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல அனுகூலத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை ஒன்றை மிக விரைவாக கலந்துரையாடி முன்வைக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை வார நேரத்தில் தூரத்திலேருந்து தொலைவிலிருந்து கதைப்பதை விட உடனடியாக நேருக்கு நேர் சந்தித்து வாய்மொழி மூலம் உரையாடி தீர்த்து வைக்கிறது நல்லது இதில் ஒரு விடயம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த இயக்கல உதாரணமாக இலங்கையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது என்று சொல்லி இயக்கல உங்கள் டோனி குறைச்சி கொண்டு வரும் அல்லது சோகமாக வரும் அல்லது இலங்கையில் அதிகமாக கொரோனா நோயாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சிகரமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு அசைவுகளை காட்டி கொண்டு செய்ய முடியாது அப்போ எந்த இடத்துல நாங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான துணியை காட்ட வேணும் எந்த இடத்துல நாங்கள் சோகமான துணியை காட்ட வேணும் எந்த இடத்துல அள வேணும் எந்த இடத்துல சிரிக்க வேணும் என்ற அந்த உணர்வுகளையும் இந்த தொடர்பாடல் ஊடாக முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து கலந்துரையாடல் மூலமாக அல்லது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கும் போது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம் மிக விரைவாக தீர்த்து வைக்கலாம் தகவலை வழங்குபவரும் பெறுபவரும் நேரடியாக தொடர்புறுதல் இது பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது இலகுவாக தகவலை வழங்கக்கூடியதாக அமையும் தகவலை மிக விரைவாகவும் இரகசியமாகவும் முன்வைக்கலாம் ஒருவர் மற்றொருவரோடு மட்டும் தகவல் பரிமாற்ற வேணும் தங்களுக்கு இடையில் மட்டுமே கலந்துரையாடல் இடம்பெறும் வெளிநபருக்கு தெரியாது சமூக வலைத்தளங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே இந்த தொடர்பாடு இரகசிய தன்மையை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தலாம் அவை இது இல்லாமல் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் அனுகூலங்கள் நிறுவனங்கள் அஃபிஷியலாக மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் மீட்டிங் நடத்திய இயக்கில் ஒரு அறையக்கில் மேனேஜர்ஸ் மாத்திரம் இருந்து கொண்டு தங்களோட திட்டங்களை வகுத்து கலந்துரையாடல் இடம்பெறும் இது இரகசியமாக இடம்பெறும் அந்த இரகசியம் அந்த நபர்களுக்கு இடையிலே மாத்திரமே இருக்கும் அது வாய்மொழி மூலமானதில் அனுகூலங்கள் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடலும் பிரதிகூலல் இல்லாமல் இல்லை மொழி ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து ஜப்பான் மொழியில் உரையாடினாராக இருந்தால் ஜப்பனீஸ் மொழி எங்களுக்கு அதை தெரியாமல் இருந்தால் புரிந்து கொள்வது கடினம் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் இருக்கின்ற ஒரு தடை பேச்சு ரீதியான குறைபாடுகள் உள்ள பிரிவினருக்கு வாய் பேச முடியாத நபர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ செய்திகள் ரூபாய் செய்து போய் இயக்கல அவர்களுக்கான ஒரு சமிக்ஞைகளும் அந்த திரையில் ஒரு பக்கத்தில் காட்டியிருப்பினா ஸோ அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள உரையாடு தங்களோட ஃபீட்பேக்கை காட்ட முடியாமல் இருக்கும் தகவல் பரிமாற்றப்பட்டது என்பதை சான்றுகள் எதுவும் இருக்காது ஆதாரபூர்வமற்றது சட்ட ரீதியற்றது நான் இப்போ சொன்னேன் ஆதாரம் இல்லைத்தானே என்று கேட்க முடியும் ஸோ வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடலை இவ்வாறான சில பிரதிகூலங்களும் இருக்கு நம்பகரமானது அன்று சட்டபூர்வமானது அன்று ஆதாரபூர்வமற்றது போன்ற பிரதிகூலங்களும் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல்ல இடம்பெறுகிறது இனி எழுத்து மூலமான தொடர்பாடல் அனுகூலத்துக்கு வருவார் கூடிய விளக்கத்துடன் தகவல்களை முன்வைக்க முடியும் வரைவுகள் படங்கள் இதுகள்லாம் கீறி நிறங்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் விளக்கமாக தகவலை வழங்க முடியும் அது எழுத்துருவிலான தொடர்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட சிறு வயதிலிருந்து பயன்படுத்தின உங்களோட ஸ்கூல் டிக்ஸ் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அது எழுத்துருவத்தில் நிறங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு மிகவும் தெளிவாக பின்பண்ணப்பட்டிருக்கு எழுத்துருவிலான தொடர்பாடல அனுகூலம் தகவல்களை தொடர்பாடல் செய்யப்பட்டது என்பதற்கும் அவை பெறப்பட்டது என்பதற்கும் சான்றாக இருக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆதாரமாக இருக்கும் சட்ட ரீதியாக சான்றுபடுத்த முடியும் நம்பகரமானது இப்படியானது இருக்கு ஸோ கையொப்பங்கள் இடப்படும் போது ஆதாரபூர்வமாக இருக்கு ஸோ எழுத்துருவமான தொடர்பாடல மிக பிரதானமான ஒரு அனுகூலம் தரவுகள் குறிப்புகள் அட்டவணைகள் என்பவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதனால் அதிக விளக்கத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கு இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தொடர்பாடல் முறை அதிகமான நிறுவனங்கள் இதுகளை பின்பற்றுகிறது ஏனென்றால் இவ்வளவு நன்மை இருக்கு இனி பிரதிகூலத்துக்கு வருவோம் எழுத்துருவிலான தொடர்பாடல் காணப்படுகின்ற பிரதிகூலங்கள் அல்லது தீமைகள் தகவலை விளங்கிக் கொள்வதில் பிரச்சனைகள் உருவாக்கும் மொழிவளம் குறைவாக இருந்தால் எழுத்தாற்றல் அல்லது எழுத்து வாசிக்கிறதுல பிரச்சனை இருந்தால் அவர்களால் புரிந்து கொள்வதில் சிரமங்கள் ஏற்படும் உதாரணமாக ஒரு அரபிக்கில் எழுதினது அரபிக் தெரியாத ஒரு ஆள் வாசிக்கும் போது அவருக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியாது ஸோ இவ்வாறான பிரதிகூலங்களும் இருக்கு அதே நேரத்தில் சில ராணா ராணா லானா லானா பிரச்சனைகள் தமிழில் இருக்கிறபடியினால கருத்து வேறுபட்டு போகலாம் தகவலை தொடர்பாக செய்யும் போது திரிவுபடுத்தப்படுதல் ஒருவருடைய ஆக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு இது இந்த விதமாக சொல்லப்பட்டது இன்ன விதமாக சொல்லப்பட்டதுண்டு பலவிதமாக 
வாதாட முடியும் இவ்வாறான விதைகளை முன்வைக்கலாம் சில நேரத்தில் நாங்கள் சொல்ல எதிர்பார்க்குற தகவல் வேறாகவும் எழுத்துருவமாக்கப்பட்டு போகும்போது அது வேறாகவும் அமையும் இவ்வாறான சில பல பிரச்சனைகளும் இருக்கும் சமிக்ஞை அல்லது குறியீடுகள் ஊடான தொடர்பாடல் இருக்கின்றதான சில நன்மைகள் தகவலை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் முன்வைக்கலாம் வீதி சமிக்ஞை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தெளிவாகவும் இருக்கும் சுருக்கமாகவும் இருக்கும் ரெட் அண்டா தெரியும் ஸ்டாப் அண்டு செம்மஞ்சல் வரையக்கில் கவனி க்ரீன் அண்டா செல் அண்டு தெரியும் அதே நேரம் நான் முன்னரே குறிப்பிட்ட மாதிரி விளையாட்டுகளின் போது பயன்படுத்துகின்ற அந்த நடுவர் பயன்படுத்துகின்ற குறிகள் மாணவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளலாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு தகவலாகவும் இருக்கும் தகவலை சரியான தன்மை உயர்மட்டத்தில் காணப்படும் அம்பையார் இப்படி என்று சொல்லியிருக்கல அது அவுட் ஆனது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கீழாக ஸோ அந்த குறிகாட்டி மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கும் ரைட் அவரது இல்லை தான் சொன்ன டிசிஷன் போல தேர்ட் அம்பையார் போட்டு வேற இயக்கல அப்புறம் யோசிச்சு பண்ணுறார் ஸோ அது எங்களுக்கு தெரிகிறது அவை இந்த செய்கை மூலமான தொடர்பாடல் உறுதித்தன்மையை கொண்டிருக்கும் தகவலை இலகுவாக விளங்கி கொள்ள முடியும் செய்கை ஊடான தொடர்பாடல இந்த நன்மையும் இருக்கு இனி சமிக்ஞை அல்லது சைகை அல்லது குறியீட்டு ஊடான தொடர்பாடலின் சில பல பிரதிகூலங்கள் கண் சார்ந்த பிரச்சனை பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவர்களால் செவிமடுக்க மட்டும்தான் முடியுமாக இருந்தால் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களால் சமிக்ஞைகளை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது இந்த சமிக்ஞைகள் திரிவுபடுத்தி காட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு நாங்கள் சொல்ல எத்தனித்த கருத்து வேறு அது தவறாக புரிதல் ஊடாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் கருத்து வேறுபடும் சில சமிக்ஞைகள் மற்றும் குறியீடுகளை விளங்கிக் கொள்வதில் சிரமங்கள் இருக்கு சிலதுகளை ஒரே மாதிரியான சில சமிக்ஞைகள் குறியீடுகள் வரையில் அதை சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுல சிரமங்கள் இருக்கு லத்ரனியல் தொடர்பாளர் அனுகூலத்தில் ஆறுதலாக கதைக்கிறேன் சமூக நடவடிக்கைக்கான தொடர்பாடலின் முக்கியத்துவத்துக்கு பார்ப்போம் ஒரு சமூக நடவடிக்கையான தொடர்பாடலின் முக்கியத்துவங்கள் என்ன சமூக ரீதியாக கருத்துக்களையும் செய்திகளையும் பரிமாற்றிக்கொள்வதற்கு முக்கியமாக இருக்கிறது உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு வைரஸ் பரவி கொண்டு வருகிறது ஆகிய எல்லாரும் அவதானமாக இருங்கள் ஒரு மீட்டர் தொலைவை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் அணியுங்கள் இது எல்லாமே சமூகத்துக்காக சொல்லப்பட்ட சில நியதிகள் அல்லது சில தகவல்கள் நாளைக்கு கேர்ஃபியூ நீக்கப்படும் அல்லது எட்டு மணிக்கு கேர்ஃபியூ திரும்ப போடப்படும் ஸோ இவ்வாறான தகவல்கள் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட வேணும் வழங்கப்பட வேணும் ஆகவே சமூக நடவடிக்கைக்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் சர்வதேச ரீதியாக ஏற்படும் நிகழ்வுகள் தொடர்பாக விரைவாக அறிந்து கொள்வதற்கு விரைவாக அறிந்து கொள்வதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் உலகளாவிய ரீதியில் நடந்த பிரச்சனை கொரோனா இலங்கைக்கு வரும் என்று நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்க இல்லை அதுக்கு முதலே ஒரு அபிப்பிராயத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் நாங்களாக உருவாக்கி கொண்டோம் கொரோனா தொற்று அல்லது அந்த வைரஸ் வெப்பத்தினையில் வாழாதான் குளிர்நாட்டில் தான் வரும் என்று கதையை காட்டிட்டோம் அதுக்கு பிறகு இலங்கைக்கு வந்த பிறகு இல்லை வெப்பத்திலையும் வாழுமாம் என்று நாங்களாகவே முடிவெடுத்துட்டேன் ஸோ இவ்வாறான சில சர்வதேச ரீதியான மாற்றங்களையும் அல்லது சர்வதேச ரீதியிலான தொடர்பாடல் விடயங்களையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் விசேடமாக கல்வி நடவடிக்கைக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு டிவியினோட நிகழ்ச்சியினூடாக மாணவர்கள் கல்வியை வீட்டிலிருந்து கேட்கலாம் இந்த தொடர்பாடல் ஊடாகத்தான் இந்த தொடர்பாடல் முறை இல்லாட்டில் இன்று அந்த செயற்பாடுகள் ஸ்தம்பிதம் அடைஞ்சிருக்கும் தொழில்நுட்ப விருத்தியோடு ஏற்படும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தொடர்பாடல் புதுசு புதுசாக மாறிக்கொண்டு வருது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வருது இலத்திரணியல் தொடர்பாடல் ஒரு பிரதானமான அனுகூலம் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன செய்தோம் ஒருவருடைய பேர்த்டே விஷயம் அனுப்ப வேணுமெண்டா அல்லது நியூ இயர் விஷயம் அனுப்ப வேணுமெண்டா நாங்கள் என்ன செய்கிறது எல்லாருமே ஒரு லிட்டர் ஒன்று எழுதி அதை முன்கூட்டியே வெளிநாட்டு உள்ளவர்களை அனுப்ப வேணுமெண்டா ரெண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னரே அந்த பேர்த்டே விஷயம் எழுதி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதை போஸ்ட் பண்ணுவோம் தபாலில் அனுப்புவோம் அது தேவையான நேரத்தில் போய் செய்கிறோம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூன்று வாரங்கள் எடுக்க சமகாலத்தில் அப்படி இல்லை தேவையான செய்தியை உடனடியாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஃபோனில் மொபைல் ஃபோனில் டைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோம் சரியாக இரவு பனிரெண்டு மணி நள்ளிரவு தாண்டி அதிகாலை வரும் முதல் அல்லது பன்னெண்டு மணி நாள் முடிகிறேக்கில் அந்த ஒரு செகண்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் பதினொன்று ஐம்பத்தொம்பது இரவு வரையில் அடுத்த ஒரு செகண்டுக்காக வெயிட் பண்ணும் பட்டன் அமர்த்துவதற்கு மெசேஜ் போய் சேரும் தேவையான நபர்கள் மிக விரைவான தகவல் பரிமாற்றம் இலத்திரணியில் இருக்கு ஆகிய தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட மாற்றங்களோடு மாற வேண்டிய தேவை 
உள்நாட்டு வெளிநாட்டு ரீதியான சமூக தொடர்புகளை பேணுவதற்கு தொடர்பாட முக்கியமாயிருக்கிறது சப்டா நஃப்டா ஒபெக் பிரிக்ஸ் பிம்ஸ்டிக் போன்ற வலயங்கள் தொடர்புகளும் கூட்டு தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஜி ஐரோப்பிய யூனியன் போன்ற நாடுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை மே மேம்படுத்துவதற்கும் சாக்கமைப்பு போன்ற தெற்காசிய நாடுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை மேற்கொள்வதற்கும் வலயத்தில் இடையிலான தொடர்புகளை மேற்கொள்வதற்கும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையில் தொடர்புகளை மேற்கொள்வதற்கும் ஒரு சமூக நடவடிக்கையான தொடர்பாடல் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை மாணவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்பாடல் செயன்முறை மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தொடர்பாடல் செயன்முறை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது செய்தி அனுப்புபவர் செய்தி ஊடகம் பெறுபவர் துளங்கள் பின்னூட்டல் இதை அப்படியே பாடமாகி வச்சிருப்பீங்க விளக்கத்தை தரம் கவனிங்க செய்தி அனுப்புபவர் ஒரு எக்ஸன் எடுத்துக்கொள்வோம் பெறுபவரை நாங்கள் எடுப்போம் ஏஎன் செய்தி அனுப்புபவர் எக்ஸ் பெறுபவர் ஏ செய்தி அனுப்புபவர் என்ன செய்தி அனுப்ப போகிறார் அதாவது எக்ஸ் என்பவர் தன்னுடைய திருமணத்துக்கான அழைப்புதலை இந்த பெறுபவரான ஏக்கு அனுப்ப வேணும் எக்ஸ் என்பவர் தான் மணமகன் அவர் தன்னுடைய நெருங்கிய உறவினருக்கு ஒரு செய்தி அனுப்ப போகிறார் அதுதான் அந்த ஏ அவருக்கு அனுப்ப போகிற செய்தி என்னவா தன்னுடைய திருமணத்துக்கான அழைப்பு அப்போ செய்தி திருமண அழைப்பு ஊடகம் எது உறவினர் என்று சொல்லிட்டேன் ஸோ பெறுபவர் உறவினராக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் அவன் வரமாட்டார்கள் அப்படி இல்லாமல் நண்பராக இருந்தால் பெறுபவர் என்ன செய்யலாம் வாட்ஸ்அப்பில் படம் எடுத்து போட்டு அனுப்பினாலும் நண்பரும் வருவான் சொல்லாட்டியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவான் அதுதான் நண்பு ஆனால் உறவினர் கவனமாக இருக்க வேணும் இந்த உறவினருக்கு செய்தியை அனுப்பும் போது ஊடகத்தை செலக்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு உண்மையில் அந்த நீங்கள் எடுத்த உங்களோட திருமண அழைப்பு பத்திரத்தை அனுப்ப வேணும் தபால் அனுப்பினாலும் வரமாட்டார்கள் எவ்வாறு அனுப்ப வேணும் எழுத்துருவிலான தொடர்பாடல் எடுத்துட்டீங்கள் என்னது அந்த கல்யாண பத்திரை பத்திரிகை அதை எவ்வாறு கொண்டு சென்று கொடுக்க வேணும் நிச்சயமாக உங்களோட பெற்றோரோடு சேர்ந்து நீங்கள் அந்த பல தட்டோடு சேர்த்து அதில் வைச்சு கொண்டு போய் நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் உங்களுடைய அந்த ரத்த சொந்தத்தை கொடுக்க வேணும் உறவினருக்கு அதுக்கு பிறகு அவர் அதை எடுப்பார் அதுக்கு பிறகு தான் புன்முறுவலோடு எடுப்பார் ஸோ புன்முறுவலை நீங்கள் செய்ய வேணும் ஸோ இதுதான் அந்த தொடர்பாடல் செய்யும் முறையில் இருக்க பகுதி ஸோ பெற்றவர் அதை பெற்ற பிறகு எவ்வாறான ஒரு துளங்களை முன்வைக்கிறார் அவர் அதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்களுக்கு வாழ்த்துவார் அது துளங்களாக இருக்கும் அதன் பின்னூட்டல் எவ்வாறு உறுதியாக சொல்கிற நான் குறிப்பிட இடையில் வாரன் அல்லது ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னரே நான் வருகிறேன் என்று அவருடைய பின்னூட்டலையே சொல்லுவார் இல்லாட்டி அவரால் வர முடியாட்டி சொல்வார் மன்னிக்கவும் எனக்கு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இருக்கு நான் நாட்டில் இருக்க மாட்டேன் அவருடைய பின்னூட்டலை தெளிவுபடுத்துவார் ஸோ இந்த செய்தி செயல்முறையானது வெறுமனை படத்தோடு மட்டும் விட்டுட்டு போகாதுங்க இது என்ன மாதிரி நடக்கிறது என்று உதாரணத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஒரு உதாரணம் செய்தி அனுப்புபவர் அதிபர் பெறுபவர் பெற்றோர் என்ன தகவல் என்பது பாடசாலை குறிப்பிட நாளில் ஆரம்பிக்கப்படும் அப்போ செய்தி வந்து பாடசாலை ஆரம்பத்தி கதி ஊடகம் எது அநேகமாக பெற்றோருக்கு அனுப்பக்கூடிய ஊடகம் தொலைபேசி வசதி இருக்கிறபடியினால் தொலைபேசி ஆக இருக்கலாம் இல்லை எஸ்எம்எஸ்ஸாக இருக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம் தொலைபேசியை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஊடகம் பெறுபவர் பெற்றோர் துளங்கள் தங்களோட துளங்களை தாங்கள் வர்றதா இல்லையா என்பதை பின்னூட்டல் வேணுமென்று அவங்க ரிப்ளை அனுப்பலாம் ஸோ இதுதான் இந்த தொடர்பாக செயல்முறை இருக்கிறதான மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இதை விளங்கிக் கொள்ள வேணும் இந்த அனுப்புபவரும் பெறுபவரும் யார் யார் என்பதை இனம் கண்ட பிறகு தான் என்ன செய்தி என்பதை முடிவெடுத்து அந்த செய்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊடகத்தை செலக்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஊடகம் தெரிவு செய்ய இயக்கலை இதுகளை அவதானிக்க வேணும் பொருத்தமான ஊடகம் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ளும் படியும் என்று கேள்விகள் வந்திருக்கு அவதானிப்போம் விலை திறன் கொண்ட தொடர்பாடல் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் விலை திறன் கொண்ட தொடர்பாடல் எவ்வாறான பண்புகளை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் திருத்தமானது அதே நேரத்தில் செம்மையானது சொலிடாக இருக்க வேணும் செம்மையாக இருக்க வேணும் சுருக்கமானதாக இருக்க வேணும் தேவையான பாயிண்ட்டை உடனடியாக கச்சிதமாக வழங்கக்கூடிய மாதிரி அதே நேரத்தில் சுருக்கம் என்பதற்காக முழுமை இல்லாமல் அறக்குறையாக இருக்க இல்லாது பூரணமான ஒரு தகவலாக இருக்க வேணும் தெளிவானதும் நெறிமுறைக்குட்பட்டதாகவும் இருக்க வேணும் ஒரு உறுதியானது அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேணும் அதாவது சொல்கின்ற தகவலில் தடுமாற்றங்கள் இருக்க இல்லாது உறுதியான தகவலாக இருக்க வேணும் குறைந்த செலவு அல்லது கிரயம் குறைவாக இருக்க வேணும் அதிக சிரமப்பட்டு அதிக செலவழித்து 
தகவல் வழங்கப்படுவதாக இருக்க கூடாது குறைந்த செலவு விரைவானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது திருத்தமானதாக அல்லது துரிதமானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது விளைத்திறன் கொண்ட தொடர்பாடலில் அம்சங்கள் சிறந்த தொடர்பாளின் பண்புகள் நல்ல தொடர்பாடலில் காண வேண்டிய குணம்சங்கள் என்று கேள்வி தொடக்கப்பட்டால் திருத்தமானது சுருக்கமானது முழுமையானது தெளிவானது உறுதியானது கிரயம் குறைவடைந்தது விரைவானது என்ற பண்புகளை எழுத வேண்டிய தேவை உள்ளது ஆகவே ஒரு த செய்தி ஒன்று நல்ல செய்தியாக இருந்தால் இவ்வாறான குணவியல்புகளை கொண்டிருக்கும் இந்த விளைத்திறன் கொண்ட தொடர்பாடலை மேற்கொள்வதற்கு என்னென்ன விடயங்கள் தடைகளாக காணப்படுகிறது கட்டாயம் தெரிய வேண்டும் புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக காணப்படுகின்ற பலவீனம் பயன்படுத்துவது தொடர்பான அறிவின்மை அல்லது பலவீனம் புதிய டெக்னாலஜி வருது கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் டேப் மொபைல் ஃபோன் போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வேற வேற சில சாதனங்களை கையாளுவதில் சிரமங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பட்டன்ஸ் உள்ள ஃபோன்ஸ் இருந்தது இப்போ பட்டன் இல்லை நேரடியாக தட்டையான ஒரு அட்டை தான் இருக்கு அதில் தான் பட்டன்ஸை நாங்கள் அமர்த்த வேண்டியிருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிஸ்டம் இதில் பயன்படுத்தல் வார தொழில்நுட்ப குறைகள் விளைத்திறன் கொண்ட தொடர்பாளர்களுக்கு தடையாமையெல்லாம் தொடர்பாளர் உபகரணங்களை பயன்படுத்தும் போது இடம்பெறும் வெளி ரீதியான பிரச்சனைகள் சில நேர தொடர்பாடுகளில் இறைச்சல் சத்தங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு பழைய தொடர்பாடல் முறைகளை பயன்படுத்தல் நாகரிகத்திலே அல்லது நவீனத்துவமாக இல்லாமல் இன்னும் பண்டைய காலத்தில் பயன்படுத்திய தொடர்பாடல் முறைகளை பயன்படுத்துவதும் பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் தொடர்பாடல் உடுத்து செல்லும் போக்கில் ஏற்படும் தடைகள் தொடர்பாடல் திட்டங்களில் காணப்படும் சில குறைகளாக இருக்கும் சில நேரத்தில் இப்போ உங்களோட ரிசார்ஸ் வெறியில் ரிசார்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அந்த குறிப்பிட்ட டைம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற ரிசார்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கல ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் அங்கே வருது அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் இணையத்தை பயன்படுத்தும் போது இணையத்தின் ஸ்பீட் குறையுது நிறைய பிளாக் கொண்டு வரது அவ்வாறான தடைகளும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு சில நேரத்தில் தொடர்புடையில் இலத்திரனியல் கோளா கோளாறுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு மொழி அறிவு மனப்பாங்கு என்பவற்றில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் மொழி வள பயன்படுத்தின குறைபாடுகளும் சில நேரத்தில் ஆட்டிடியூட்ஸில் வார குறைபாடுகளும் சில நேரத்தில் எங்களுக்கு தடைகளை தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் புறச்சூழல் ஏற்பா ஏற்படக்கூடிய தடைகள் இந்த வாய்மொழி மூலமானதில் சில இடங்கத்தில் இந்த சிறப்பாக கலந்துரையாடலாம் என்று சொன்ன நேரத்தில் உணர்வு பூர்வமாக வெளிக்காட்ட வெளிக்கிடையில் சில நேரத்தில் சண்டே ச சச்சரவுகளில் போய் முடியும் அது ஒரு தடைகளாகத்தான் இருக்கும் சிறந்த தொடர்பாடல் அல்லது விளைத்திறன் கொண்ட தொடர்பாடலில் ஏற்படக்கூடிய சில பல தடைகள் இந்த தடைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு என்னென்ன செய்யலாம் என்பது அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் தொடர்பாடலில் காணப்படும் தடைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அகற்றுவதற்கு பயன்படுத்தும் உபாயங்கள் டெக்னிக்ஸ் என்ன புதிய தொடர்பாடல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தல் நவீனமாக சமகாலத்துக்கு ஏற்ற விதமான தொடர்பாடல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தல் லேட்டஸ்டான டெக்னாலஜி பயன்படுத்தலாம் தொடர்பாடல் தொடர்பான பல்வேறு சட்ட திட்டங்களை விதித்தல் எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தொடர்பாடல் தடைகள் சமூக வலைத்தளங்கள் முடக்கப்பட்டன பாதுகாப்பு நோக்கமாக ஸோ இப்படி சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம் சட்ட திட்டங்களை விதிக்கலாம் தொடர் ஏன் ஏன் அப்படி விதிக்கப்பட்டது கருத்துக்கள் பிழையாக பரவி கொண்டு போகிறப்படினால கடந்த ஆண்டு அவ்வாறு நடவடிக்கை ஏற்படுத்து ஸோ இந்த வருஷத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சட்ட திட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் போலியான தகவலை பரப்புவோருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் பல பேர் கைது செய்யப்பட்டும் இருக்கிறது ஸோ இப்படி சட்ட திட்டங்களை விதிக்கலாம் அதனாலேயும் இந்த தடைகளை குறைக்கலாம் தொடர்பாடல் கோபுரங்களை நிர்மாணித்தல் சில சேட்டலைட் ஊடாக நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியாத வசதி வசதி காணப்படாட்டில் அந்த கோபுரங்களை அமைக்கலாம் பல்வேறு பகுதிகளில் டிஜிட்டல் அல்லது எண்மான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தல் இப்போ தான் லேட்டஸ்டாக பயன்படுத்தப்படுது அனைமான வீதிகளில் பார்த்துருப்பீங்கள் டிஜிட்டல் போர்ட்ஸ் இருக்கும் எண்மான பதாதை என்று சொல்கிறேன் இதுகளை பயன்படுத்துதல் சிறந்ததாக இருக்கும் தொடர்பாடல் முறையில் முறையற்ற பாவனை தொடர்பாக புதிய சட்ட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த அல்லது இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைகள் ஊடாக சில பல சலுகைகள் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஏதாவது முறைப்பாடுகளை நீங்கள் செய்யலாம் தொடர்பாடல் சம்பந்தமான முறைப்பாடுகள் தீர்த்து வைக்கப்படும் ஸோ இவ்வாறான சில சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வாரதாலையும் தொடர்பாடல் காணப்படுகின்ற தடைகளை நீக்கக்கூடியதாக அமையும் 
இனி கவனிங்க மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் செய்தி ஒன்றை தயாரிக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்ன செய்தி ஒன்றை தயாரிக்கும் பொழுது கவனம் செலுத்தும் பிரதான விடயங்கள் அவை செய்தியின் தன்மை எவ்வாறான செய்தி ஒரு மரண சடங்கா ஒரு திருமணமா ஒரு பிறந்தநாள் விழாவா அல்லது சமூகத்துக்கு வழங்கக்கூடியதான ஒரு செய்தியா கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பா அல்லது பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்படுகிறதா என்ன செய்தி என்பது செய்தியின் தன்மையை உணர வேணும் முழுமையானதாக இருக்க வேணும் வழங்குகின்ற தகவல் பூரணத்தன்மையை கொண்டிருக்க வேணும் திருத்தமானதாக இருக்க வேணும் ஒரு திருத்தமான தகவலாக இருக்க வேணும் நெறிமுறைகளை உட்படுத்தியிருக்க வேணும் சட்ட திட்டங்களை கேட்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேணும் உள்வாங்குபவருக்கு விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேணும் மிக முக்கியம் நாங்கள் தகவல் வழங்கிட்டோம் அது இல்லை முக்கியம் பிறவன் எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்கிறான் என்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்க வேணும் செய்தி ஒன்றை தயாரிக்கும் போது சுருக்கமான தன்மை அதிக லென்தாக இருந்தாலும் தகவல் நல்லதாக இருக்காது விளங்கிக் கொள்வதில் சிக்கல் இருக்கும் ஸோ விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக சுருக்கமான தகவல் திருத்தமானதாக இருக்க வேணும் உறுதித்தன்மை சொலிடாக இருக்க வேணும் அதை வருமா வராதாண்டு சந்தேகமாக இல்லாமல் நிச்சயமாக ஒரு நிச்சயத்தன்மையை கொடுக்க வேணும் அதுதான் உறுதித்தன்மை என்று நாங்கள் கதைக்கிறோம் இந்த விடைகள் வர வேணும் என்ற கேள்வி என்ன செய்தி ஒன்றை தயாரிக்கும் போது கருத்தில் கொள்ளும் விடையும் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இனி நாங்கள் கேள்விகளுக்கு போக போகிறோம் அது கிடையில தொடர்பாடல் தொடர்பான மீட்டலை மிக விரைவாக செய்கிறேன் தொடர்பாடல் என்பது கருத்துக்கள் எண்ணங்கள் செய்திகள் என்பவற்றை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அவற்றை உரிய நபர்களுக்கு வழங்குதல் தொடர்பான ஒரு செயல்முறையாயிருக்கும் தொடர்பாடல் முறைகள் பிரதானமாக நாலு வாய்மொழி மூலம் எழுத்து மூலம் சைகை மூலம் இலத்திரணியல் இலத்திரணியல் தொடர்பாடல் அனுகூலங்களை இப்போ கதைக்கிறேன் இலத்திரணியல் தொடர்பாடலானது விரைவானது அதிநயத்தில் குறைந்த கிரயத்துடனானது நம்பகரமானது திருத்தமானது என்ற சில பல பண்புகளை கொண்டிருக்கும் ஆனாலும் தொடர்பாடல் இருக்கிற சில பல இலத்திரணியல் தொடர்பாடல் வார பிரதிகூலங்கள் என்னென்னு கேட்டால் இலத்திரணியல் கோளாறுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு சில இலத்திரணியல் உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதால் வார முறை இனங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வார வருகின்றதான பாதகமான விளைவுகள் தகவல் திரிவுபடுத்தப்படுதல் அநேகமான சில பிரபலங்களை பார்த்தோம்னா அந்த மீம்ஸ் கிரியேட்டிங் என்ற ரீதியில் சில பேருடைய சில பேருடைய இமேஜஸ் ஸ்போயில் பண்ணுற போன்ற செயற்பாடுகளும் இந்த இலத்திரணியல் தொடர்பாடில் குறைபாடுகளாக காணப்படுகிறது அதனையத்தில் தொடர்பாடல் என்ற பகுதியை மாணவர் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் அகத்தொடர்பாடல் நிறுவனத்துக்குள் இடம்பெற்ற தொடர்பாடல் புறத்தொடர்பாடல் நிறுவனத்துக்கு வெளியில் இடம்பெற தொடர்பாடல் முறையான தொடர்பாடல் முகாமை முறைக்கேற்றவாறு தொடர்பாடல் முறையற்ற தொடர்பாடல் முகாமை மட்டத்துக்கு முரணான செயற்பாடுகள் அல்லது அனாமதிய கடிதம் என்பன முறையற்ற தொடர்பாடலாகவும் இந்த கிடையான தொடர்பாடல் என்பது சம அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பாடல் கிடையான தொடர்பாடல் உதாரணம் ஒரு மாணவர் இன்னொரு மாணவருடன் சக மாணவருடன் தொடர்பட்டால் அதுக்கு பேர் கிடையான தொடர்பாடலாக இருக்கும் அதை விட கதைச்சு நாங்கள் தொடர்பாடல் செயன்முறை செய்தி அனுப்புபவர் செய்தி ஊடகம் பெறுபவர் துளங்கள் மீள வலியுறுத்தல் அல்லது பின்னூட்டல் என்ற விடயம் ஸோ இதுகளை தொடர்பாக விளங்கியிருக்க வேணும் ஸோ தொடர்பாடல் வணிகத்துக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற பகுதி மிக முக்கியமாக தெரிய வேணும் வணிகத்தின் உற்பத்தி பொருட்கள் தொடர்பாக வாடிக்கையாளருக்கு அறிவிப்பதற்கு நுகர்வோரின் விருப்பு வெறுப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு அதே நேரத்தில் நிறுவனமானது தன்னுடைய மேம்படுத்தல் நடவடிக்கைக்கு தொடர்பாடலை முக்கியமாக பயன்படுத்துகிறது என்ற விடயம் தெரிய வேணும் தொடர்பாடலின் முக்கியத்துவம் என்ற வகையில் அதே நேரத்தில் தொடர்பாடல் இருக்கக்கூடிய தடைகள் என்ன அந்த தடைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உபாயங்கள் என்ன என்பதையும் மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த அளவில் தொடர்பாடல் தெரிஞ்சால் போதும் மிக முக்கியம் பரீட்சைக்கு வழியில் மாணவர் தெளிவாக விளங்கி வேணும் பரீட்சைக்கு மட்டுமே நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துகிற மாத்திரம் இல்லை தொடர்பாடல் என்பது வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் உங்களுடைய நண்பருடன் உரையாடுவது போல பெற்றோருடன் உரையாட முடியாது பெற்றோருடன் உரையாடுவது போல ஆசிரியரோடு உரையாட முடியாது ஆசிரியரோடு உரையாடுறது போல உங்களுடைய மதகுருமாரோட உரையாட முடியாது மதகுருமாருடன் உரையாடுவது போல உங்களுடைய சகபாடிகள் நண்பரோடு உரையாட முடியாது ஒவ்வொரு நபர்களுக்கு ஏற்ற மேரையும் உரையாடும் போது தொடர்படும் போது வித்தியாசங்கள் இருக்கு சில கௌரவமானவர்களோட உரையாடும் போது 
தொனி வித்தியாசப்பட வேணும் நீங்கள் கதைக்கிற விதங்கள் வித்தியாசப்பட வேணும் உங்களுடைய உடல் அங்க அசைவுகள் வி வேறுபாடுகள் காணப்பட வேணும் அதிபரோட கதை கேட்கல நீங்கள் கை கால் விசுக்கி கொண்டு கதைக்க முடியாது அப்பாறான அசைவுகளையும் மிக முக்கியம் தொடர்பாடல் என்பது வாயால் கதைத்துறது மாத்திரம் இல்லை நிறங்களும் இருக்கு நடையுடை பாவனை உங்களுடைய அட்டிடியூட்ஸ் வெளிப்படுத்துகிற விதங்களும் தொடர்பாடல்கள் அமையுது என்பதை மாணவர் புரிந்து கொள்ள வேணும் இனி நாங்கள் நேரடியாக வினாக்களுக்கு போவோம் தொடர்பாடல் சம்பந்தமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினா வணிக நடவடிக்கைகளில் தொடர்பாடல் முக்கியத்துவம் பெறும் வழிகள் நான்கினை தருக மாணவருக்கு பல தெரியும் நிறுவன உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்துவதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் நுகர்வோரின் விருப்பு வெறுப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் வணிகத்தை விளம்பரங்கள் செய்வதற்கு மேம்படுத்துவதற்கு தொடர்பாடல் முக்கியம் நிறுவனத்தின் இடமாற்றங்களை அறிவிப்பதற்கு நிறுவனத்தின் உற்பத்திகளின் விலை மாற்றங்களை அறிவிப்பதற்கு தொடர்பாடு முக்கியம் இதுகளை குறிப்பிட்டீங்கன்னா புள்ளிகள் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட அடுத்த வினா வாய்மொழி மூல தொடர்பாடின் போது செய்தி ஒன்று சிதைவடைவதற்கான காரணங்கள் நான் இணை தருக வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல்ல செய்தி சிதைவடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏனென்றா மொழி ரீதியான பிரச்சனை காணப்பட்டால் அந்த தகவல் சிதைவடைந்து போகும் ஒன்று மொழி ரீதியான பிரச்சனை அடுத்த காரணி செய்தியை பெறுகிறவர் பிழையான விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டார் செய்தி பிழையாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் செய்தி சிதைவடையும் செய்தியை வழங்குபவர் நூறு வீதம் செய்தியை வழங்கியிருந்தாலும் துளங்களை உடனடியாக உணர்ந்து கொள்ளாத பட்சத்தில் பெறுபவருடைய துளங்கள் உணர்ந்து கொண்டு அவர் மிகலூட்டல் செய்யப்படாத பட்சத்தில் தகவல் சிதைவடையக்கூடிய வாய்ப்புண்டு அதே நேரத்தில் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் அதிக உணர்வு பூர்வமாக வழங்கப்படும் போது பெற்றுக்கொள்பவர் அதை மிகவும் சென்சிட்டிவாக எடுத்துக்கொண்டால் அதை திருப்பி அவர் சொல்ல வழிகட்ட ஐநூறு நபருக்கு செய்தி சிதைவடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த விடயங்கள் அதுக்கான ஆன்சர்ஸாக இருக்கு அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட எம்சிக்யூ வினா ஒரு பந்தி இப்போ வார ஸ்டைல் வந்து கே ஸ்டடீஸ் விந்தா என்பவர் சொற்பொழிவு ஒன்றை சொற்பொழிவாற்ற விருப்பம் உடையவர் வளமையாக அவரது சொற்பொழிவுகள் நீண்டதாக காணப்படும் அவர் தனது சொற்பொழிவுகளில் மிகவும் சிக்கலான சொற்களை பயன்படுத்துவதுடன் சில வேளைகளில் மக்களை தரக்குறைவாகவும் பேசுவர் இவர் தனது அபிப்பிராயத்தை மிகவும் உறுதியாக வெளியிடுவர் ஆனால் சில தகவல்கள் பிழையானதாக இருக்கும் ஆயினும் அவரது சொற்பொழிவாற்றல் பங்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கு இது ஒரு பெறம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மேலே தரப்பட்ட தகவலின்படி விருந்தாவினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தொடர்பாடல் எத்தனை குணாம்சங்கள் மீறப்பட்டுள்ளன இந்த பந்தியில் ஒரு நல்ல தொடர்பாடலில் மீறப்பட்டல தொடர்பாடலில் மீறப்பட்ட சில நிபந்தனைகளை பார்ப்போம் பாருங்க பந்தியை திருப்பி நாங்கள் வாசித்து கொள்வோம் மீறப்பட்ட பகுதிகள் அண்டர்லைன் பண்ணி கொண்டு வாங்க பொழிவாற்ற விருப்ப முடியவர் நல்ல விஷயம் நீண்டதாக காணப்படுதல் ஒரு பிரச்சனை சொற்பொழிவு நீண்டதாக இருத்து சுருக்கமாக இருக்க வேணும் இங்கே நீண்டதாக இருக்கு ஒரு பிரச்சனை சிக்கலான சொற்பதங்கள் பயன்படுத்துவது சிக்கலான சொற்பதங்கள் பயன்படுத்துவது ரெண்டாவது பிரச்சனை அதே நேரத்தில் மக்களை தரக்குறைவாக கதை பெறும் தரக்குறைவான வசனங்களை பயன்படுத்துவது ஒரு குறைபாடாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் சில தகவலை பிழையானதாக இருக்குமா சில தகவல் தவறான தகவலை கொடுப்பார் ஸோ நல்ல தகவல் இந்த இயல்புகளை கொண்டிருக்க கூடாது அதே நேரத்தில் அவருடைய பாங்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது நன்மையாக இருக்கும் ஸோ நாலு விடயங்கள் இங்கே பிரச்சனையாக இருக்கு கொண்டு வந்து நீண்டதாக காணப்படுதல் சிக்கலான மொழி நடை தரக்குறைவாக கதைத்தல் பிழையான தகவல் ஸோ இந்த பந்தியில் இருக்கின்றதான அந்த பிரச்சனை நாளையம் ஹைலைட் பண்ணி கொள்வீங்கள் அதுக்கு பிறகு நாலு விடயம் அந்த விடயங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தின பிறகு நாலு அண்டர்லைன் பண்ணுவீங்க இலக்கம் நாலு அண்டு போடுவீங்க ஸோ ஒரு கேள்வி வாசிக்கேக்கில் முழுமையாக ஃபஸ்ட் டைம் வாசிங்க அந்த கேள்வியில் இருக்கிறதான நுணுக்கத்தை பேருங்க அதுக்கு பிறகு தேவையான பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் விடுதியை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அடுத்த பகுதி எண்ணத்தை குறித்தொரு செய்தியாக மாற்றும் செயல்முறை குறிமுறையாக்கலினால் அழைக்கப்படுவதுடன் குறிமுறையாக் 
மக்கள் என அழைக்கப்படுவதுடன் பெறுபவரால் அச்செய்தியை கருத்தை மாற்றுகின்ற செயல்முறை குறிமுறை நீக்கம் என அழைக்கப்படும் இங்கே குறிமுறையாக்கள் இடம்பெற்று அது பெறுபவரால் அச்செய்தி கருத்து மாற்றப்படுகின்ற போது குறிமுறை நீக்கம் என அழைக்கப்படும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட குருவினா அதே ஆண்டில் கேட்ட மட்டும் ஒரு கேள்வி பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தமது தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்காக லத்ரனியல் தபாலை பயன்படுத்துகின்றனர் அதாவது இமெயிலை லத்ரனியல் தபாலை பயன்படுத்துவதன் ரெண்டு அனுகூலங்களையும் ரெண்டு பிரதிகூலங்களையும் நாலு மார்க்ஸ் கேள்வி லத்ரனியல் இமெயிலில் வார அனுகூலம் ரெண்டு ரெண்டு பிரதிகூலம் ஒன்று அனுகூலம் என்ன விரைவானது ஒரே நேரத்தில் பல பேருக்கு தகவலை வழங்கக்கூடியது அது இருக்கிற ஒரு அனுகூலம் என்ன பிரதிகூலம் என்று கேட்டால் இமெயில் அனுப்பிட்டேன் பெருபவர் இமெயில் பார்த்தாரா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியாது இந்த லத்ரனிய தபாலை பெற்றுக்கொண்டவர் அவதானித்தாரா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரிவதில்லை அடுத்தது உடனடியாக அவர் ஆன்லைனில் அல்லது உடனடியாக இல்லாட்டில் உடனடியாக எங்களால் பின்னூட்டலை அல்லது துளங்களை உடனடியாக பெற முடியாத ஒரு நிலை இருக்கு இந்த இமெயில் ஸோ இலத்திரணியல் கோளாறு ஏற்படும் இடத்து இந்த இலத்திரணியல் தபால் தொடர்பாடு பூரணம் பெறுவது இல்லை என்பதையும் இங்கே நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட முடியும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட பகுதி தொடர்பாடு செயல்முறை குறித்தான சில தகவல் தரப்பட்டிருக்கு இந்த இடைவெளியை நாங்கள் நிரப்ப வேண்டும் செய்தி அனுப்புபவர் செய்தி பெறுபவர் இருக்கிறார் செய்தி அனுப்புபவர் எண்ணத்தை உருவாக்குவர் சிந்தனை உருவாக்குவர் எண்ணம் குறிமுறை ஆக்கள் இந்த இடத்துல இடம்பெறும் செய்தி தரப்பட்டிருக்கு இங்கே குறிமுறை நீக்கம் பெற்றுக்கொண்ட செய்தி குறிமுறை நீக்கம் இடம்பெறும் எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்வர் இங்கே துளங்கள் அல்லது மீள வலியுறுத்தல் வரும் அனுப்புபவர் எண்ணத்தை உருவாக்குவர் எண்ணம் குறிமுறை ஆக்கள் இடம்பெறும் செய்தி ஊடகத்தின் ஊடாக குறிமுறை நீக்கம் இடம்பெறும் பெறுபவர் எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்வர் துளங்கள் அல்லது மீள வலியுறுத்தல் ஊடாக தகவல் திரும்பவும் அனுப்புவதற்கு போய் சேரும் அடுத்த பகுதி தொடர்பாடல் ஊடகம் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது நிறுவனம் ஒன்றினால் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய நான்கு விடயங்கள் தொடர்பாடல் ஊடகம் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ளும் விடயங்கள் கவனிப்போம் ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாடல் ஊடகத்தை செலக்ட் பண்ண போது என்ன தொடர்பாடல் ஊடகத்தை செலக்ட் பண்ணே இருக்கல என்னென்ன விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேணும் என்றா கீரையத்தை பார்க்க வேணும் இவ்வளவு செலவாகுது பொருத்த பாட பார்க்க வேணும் நிறுவனத்துக்கு பொருந்ததா எங்களோட நிறுவன தகவலுக்கு அது ஓகேயா இருக்குதா அதே நேரத்தில் எத்தனை பேரை கவரக்கூடியது ஒரே நேரத்தில் தகவல் பல பேருக்கு சென்றடைய வேணுமா அல்லது குறுகிய வட்டத்துக்கு சென்றடைய வேணுமான்னு பார்க்க வேணும் எத்தனை பேருக்கு தகவல் சென்றடைய போகிறது தகவலின் தன்மையை பார்க்க வேணும் அதை விட அதில் இருக்கிறதான நுணுக்கங்களையும் அவதானிக்க வேணும் கிரயம் தகவலின் தன்மை பொருத்தப்பாடு அடுத்தது தகவல் சென்றடையக்கூடிய தகவல் பெறுகின்ற தரப்பினரை அவதானிக்க வேணும் இந்த விடயங்களை தான் நாங்கள் இங்கே விடைகளாக எழுதுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட வினா நேருக்கு நேரான வாய்மொழி மூல தொடர்பாளில் ஏற்படக்கூடிய நான்கு பிரச்சனைகள் வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாளின் பிரதிகூலங்கள் எழுதினாலே சரி வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன உணர்வுகளை நேரடியாக விள தெளிவிக்கும் போது மன கஷ்டங்கள் அல்லது மனக்குறைகள் ஏற்படலாம் வாய் தர்க்கங்கள் ஏற்பட்டு சண்டைகளாக மாறலாம் புரிதல் பிழையாக புரிந்து கொள்ளலாம் பிறவர் பிழையான தகவலை புரிந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் மொழி வள பற்றாக்குறை இருந்தால் மொழி வெவ்வேறு மொழி கதைக்கிறவர்கள் ஒரே நேரத்தில் சந்திக்கும் போது இந்த வாய்மொழி மூலமான தொடர்பாடல் பிரதிகூலங்கள் காணப்படும் அதே நேரத்தில் தொடர்பாடல் வரக்கூடிய இன்னும் ஒரு வாய்மொழி மூலமான பிரதிகூலம்தான் சில நேரங்களில் கரசாரமான வசனங்கள் பயன்படுத்தினால் நபர்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகள் தோற்றக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கு இனி இணையத்தின் மூலம் கடித தொடர்புகளில் இரண்டு அனுகூலங்களையும் ரெண்டு பிரதிகூலங்கள் ஒரே கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் அந்த மாதிரி இருக்க பாருங்கள் கடந்த காலங்களில் இமெயிலில் வர ரெண்டு நன்மைகளும் தீமைகளும் ஒன்று விரைவானது ஒரே நேரத்தில் பல பேருக்கு தகவல் அனுப்ப முடியும் என்ன பிரதிகூலம் இலத்திரணியல் கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அது மாத்திரம் இல்லாமல் சில நேரத்தில் உடனடியாக துளங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது 
அடுத்து நாங்கள் போவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட வினா லத்ரனியல் வியாபாரம் தொடர்பாக பின்வரும் அனுகூலங்களை வணிகத்துக்கு மட்டும் தொடர்புடைய கோட் லத்ரனியல் வியாபாரம் இ ட்ரேட்டில் இருக்கிற அனுகூலங்கள் வணிகத்துக்கு மாத்திரம் பொருந்தக்கூடியது இ ட்ரேட்டில் வார அனுகூலம் உண்டு கொடுக்கல் வாங்க விரிவுபடுத்தப்படுதல் போக்குவரத்து இலகு தன்மை சந்தை பங்கு விரிவடைதல் சந்தை தகவலின் தாராளத்தன்மை ஒப்பீட்டளவில் பொருட்களுக்கான குறைந்த விலை மாட்டங்கள் ரைட் இந்த ஈ ட்ரேட் என்பதால் நாங்கள் வியாபார பாடம் என்றதுக்கு நாங்கள் போகவே இல்லை நான் இது வீட்டில் எடுக்கிறேன் என்னென்னா ஈ ட்ரேடும் ஒரு விதமான தொடர்பாடலோடு வாரப்படினால இந்த அனுகூலம் என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று கொடுக்கல் வாங்க விரிவுபடுத்தப்படுதல் அனுகூலம் சந்தை பங்கு விரிவுபடுத்தப்படுதல் அனுகூலம்தான் போக்குவரத்து இலகுத்தன்மை பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது சந்தை தகவலின் தாராளத்தன்மை சரி ஒப்பீட்டளவில் பொருளுக்கான குறைந்தபட்ச விலை சரிதான் இதில் கேட்கப்பட்ட வணிகத்துக்கு மட்டும் பொருந்தக்கூடிய அனுகூலம் நிறுவனத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்ற அனுகூலம் என்ன சந்தை பங்கு விரிவடைதல் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தை இணைய வலைதளம் என்பது சரி ஆகவே இதுக்கான ரெண்டாவது விட பொருந்து இனி நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் முகாமையாளர் ஒருவர் தமது அலுவலர்களுக்கு விரிவுரை ஒன்றை வழங்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய நான்கு அடிப்படை காரணிகள் ஒரு மேனேஜர் ஒரு விரைவுரை ஒன்றை ஆற்ற போகிற தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேணும் இந்த மாதிரி கேள்வியை தான் நாங்கள் யோசிப்போம் ஜென்ரல் கொஷன்ஸ் இல்லவே இல்லை இது ஜென்ரல் கொஷன் இல்லை தொடர்பாடல் படித்த பிள்ளைக்கு இது தெரியும் ஒரு மேனேஜர் தன்னுடைய ஊழியருக்கு ஒரு விரைவுரை என்று ஆற்றும் போது அவர் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் என்னுடைய ஊழியர் யார் ஒரு சாதாரண லேபர்ஸா அல்லது என்னுடைய ஊழியர்கள் நிறுவனத்தில் நான் உரையாற்ற போகிற என்னுடைய ஆடியன்ஸ் மாணவர்களா அல்லது என்னுடைய ஆடியன்ஸ் ஏனைய மேனேஜர்ஸா என்ற அந்த தகவல் பெறுபவர் நிலையை அறிந்து கொள்ள வேணும் அதே நேரத்தில் நேர முகாமைத்துவத்தை அவர் பின்பற்ற வேணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பின்பற்ற வேணும் அந்த மேனேஜர் மொழி நடைகளை பயன்படுத்த வேணும் ஒரு சரளமான மொழி நடை அனைவருக்கும் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மொழி நடையை தான் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் தான் ஆயத்தப்படுத்துகின்ற ப்ரெசன்டேஷன் ஆக இருந்தால் ஒரு விரைவுரையான ஒரு ஸ்லைட்ஸ் போடுறதாக இருந்தால் அந்த தகவல் பெறுகின்ற நபர்களுக்கு பொருத்தப்பாடு உடையதாக இருக்க இருக்கின்றதா என்ற விடயங்களையும் அந்த மேனேஜர் கட்டாயம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அதாவது ஒரு தகவல் ஒன்றை வழங்கும் போது தன்னுடைய கீழ்மட்ட ஊழியருக்கு தகவல் வழங்கும் போது யாருக்கு தகவல் போய் செய்கிறது இவருடைய நிலை என்ன அவருடைய மனநிலை என்ன என்பதை முன்கூட்டி இவர் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆயத்தப்படுத்தும் போது நிச்சயமாக நேர முகாமைத்துவத்தை பின்பற்ற வேணும் தான் வழங்குகின்றதான அந்த பின்புலத்தில் இவ்வாறான பேக்ரவுண்ட்ஸ் பயன்படுத்த வேணும் என்பதையும் பாவிக்க வேணும் அதே நேரத்தில் நிச்சயமாக பயன்படுத்தும் மொழி நடை உச்சரிப்பு அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேணும் தேவையான நேரத்தில் அவர் நிச்சயமாக சில வசனங்களை கூட்டி குறைஞ்சி கதைக்கலாம் ஸோ அதுகளையும் அவர் ஆயத்தமாக வைச்சிருக்க வேணும் இனி இறுதி பகுதி இரு தரப்பினரிடையே இலத்திரனியல் தொடர்பாளில் பயனுறுதி மிக்க தன்மை மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய நான்கு இடையூறுகள் தொடர்பாடல் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் என்ற தலைத்தில் நாங்கள் கதைச்சிருப்போம் தொடர்பாடல் பயனுறுதி தன்மை மிக்க தொடர்பாடல் இருக்கக்கூடிய தடைகள் என்ன தடைகள் ஒன்று மொழி ரீதியான பிரச்சனை ஏற்படலாம் அடுத்தது இலத்திரனியல் கோளாறுகள் ஏற்படலாம் அதே நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய இன்னும் சில தவறுகள் எங்களுக்கு தெரியும் புற சத்தங்கள் அல்லது இறைச்சல் போன்றவை தடைகளாக அமையும் ஸோ தொடர்பாடல் தடைகள் என்ற தலைப்பில் நாங்கள் கதைச்சு நாங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸை தான் இங்கே நாங்கள் எழுதுவோம் அவை தொடர்பாடல் பாடம் மிக எளிமையானது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு புள்ளியும் மிக முக்கியம் உயர்தரமானதற்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன புள்ளிகளும் முக்கியம் தொடர்பாடல் பாடம் மிகவும் எளிமையானது துணைச்சவை பகுதியில் காப்புறுதி தொடர்பாடல் அதே நேரத்தில் போக்குவரத்து மற்றும் வியாபாரம் என்பன வளமையாக எங்களுடைய பகுதி பார்ட் டூ வினாவில் ஆனா பகுதியில் நாலாவது கேள்வியில் நாலாவது பெரிய கேள்வியில் வாரது வளமை சில நேரத்தில் ஒரே ஒரு வருடம் அது மூன்றாவது பெரிய கேள்வியிலையும் வந்திருக்குது ஸோ ஆகவே துணைச்சவை பகுதிகளில் இந்த பகுதிகளை இன்றைய திகதியில் நான் தொடர்பாடல் தொடர்பாக மீட்டலை செய்திருக்கிறேன் ஸோ தொடர்பாடல் தொடர்பான மீட்டல் மாணவர்களுக்கு பயனுறுதி மிக்கதாக அமைந்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன் மீண்டும் மாணவர் என்ன செய்ய வேணும் உங்களுக்கான தொடர்பாடல் இருக்கின்றதான அந்த செக்லிஸ்ட்டை போட வேணும் என்ன செக்லிஸ்ட் தொடர்பாடல் தலையங்கம் 
அதில் வார அனுகூலங்கள் என்ன வாய்மொழி மூல தொடர்பாடு முறைகள் வாய்மொழி எழுத்து மூல சைகை மூல இலத்திரணிய அதன் அனுகூலங்கள் அதன் பிரதிகூலங்கள் விளைத்திறன் கொண்ட தொடர்பாளின் அனுகூலங்கள் அதே நேரத்தில் தொடர்பாடல் சாதனம் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ளும் விடயங்கள் அகத் தொடர்பாடல் புறத் தொடர்பாடல் கிடையான தொடர்பாடல் நிலை குத்து தொடர்பாடல் மேல் நோக்கிய தொடர்பாடல் கீழ் நோக்கிய தொடர்பாடல் என்ற விடயங்களும் இப்படி நீங்கள் உங்களோட செக் லிஸ்ட்டை தயாரித்து கொண்டு அதில் குறிப்பிட்ட டேட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணியக்கில் சரி அடையாங்கள் என்று வரும் இடங்கள் சில இடங்களில் கேள்விக்குறிகள் பெறலாம் சில இடங்களில் பிழைகள் பெறலாம் இந்த செக் லிஸ்ட் போட்ட பிறகு மற்றொரு உடனடியாக நீங்கள் அந்த தவறு அல்லது கேள்விக்குறி வந்த பகுதி என்ன செய்ய வேணும் மீட்டில் நீங்கள் திரும்ப உங்களுடைய கொப்பி நோட்ஸை பார்க்க வேணும் பிள்ளைகள் வரும் சந்தர்ப்பத்தில் ஆசிரியரிடம் அதுகளை கேட்டுக்கொள்ள வேணும் மீண்டுமாக செக் லிஸ்ட்டை நீங்கள் தயாரிப்பீங்க இன்னொரு டேட்டை போட்டு அந்த அடையாளங்களை போடுவீங்க சரி அடையாளங்களாக உங்களுடைய எல்லா பக்கங்களும் பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவாவாக இருக்கிறது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் தனித்திருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சுத்தமாக இருங்கள் கைகளை அடிக்கடி கழுவிக்கொள்ளுங்கள் மாஸ்க் அணியுங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாதிருங்கள் தேவை செல்லாதிருங்கள் தேவையற்ற சந்தர்ப்பங்களில் பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் வரையில் பரீட்சை காயத்தமாக இருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் பரீட்சை காயத்தமாகுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு பரீட்சை எழுத எதிர்பார்க்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்த மீட்டர் பயனுரிமிக்கதாக அமைந்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம்